It's me again, Narichai, and welcome back for another video. If you haven't subscribed yet on our channel, and if you want to be part of our family, you are most welcome and welcome to our channel. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell so that part ka na ng ating family. Now, for today's video, it's going to be an unboxing video. Well, as you can see on the thumbnail and also on the title of this video, this is going to be an unboxing of some Apple products. So, if you are interested, guys, to see the unboxing, and then please continue watching. Just a disclaimer, guys, I am not bragging on the things that I am going to show you. I just want to share it with you guys. And by the way, this is not a sponsored video. And also, guys, hindi ko po ito binili on my own money. It is actually a gift from Daddy Jed. Meron siyang binigay sa akin na MacBook Pro. And last time, guys, yung MacBook ko is MacBook Air. So this is the MacBook Pro 2018. Actually, hindi na to, um, sealed kasi binuksan na to ni Daddy Jed dun sa store kung saan niya binili to kasi pa-install na rin siya ng Microsoft kaya yan, nakabukas na siya here is how the box looks like normal, typical na Apple box, white lang tapos may Apple and then may MacBook Pro dito sa side Apple on the other side and then MacBook Pro ulit. Tapos, ito yung picture ng mismong laptop na nasa loob. So, sa loob ng box, meron siyang kasamang manual. Uh, Siyempre, importante ito. Tapos, I think, warranty din nandito na siya. Tapos, may kasama siyang charger, guys. Pero yung charger na to, it's different from dun sa charger dun sa MacBook, MacBook Air. Kasi, maliit na yung ano niya, guys. Ayan, oh. Ito sa niya. Maliit na siya. Ayan. Ito na yung pinaka outlet or ewan ko ang tawag dito. Basta ito yung sinasaksak natin dun sa outlet ng um, electricity. So, ganito na siya guys ngayon. Um, ang liit-liit niya. Pero napaka ano lang nito. Ayan o. Ganyan siya na na close siya ng ganon. Pero anyway, ito yung loob ng box. And here is how the laptop looks like, guys. So, parang gray yung kinuha ni Daddy Jed. Before, yung MacBook Air ko um, is gray din siya, pero lighter siya, guys. So, hindi siya masyadong kita sa monitor. Plus, ito siya, guys. Mas maliit yung MacBook Pro kaysa dun sa MacBook Air. And, I don't know, pero I, I think same lang sila ng size, guys. Pero, I think yung MacBook Air, mas malaki yung case niya, guys. Pero, yung screen niya, parehas lang, guys. So, ito yung kinuha ni Daddy Jed. Dark gray siya. Tapos, hindi ko na sa inyo sasabihin, guys, yung technicalities or mga specs nung laptop na to. Kasi, hindi naman ako techy na person. So, pero anyway, ito yung laptop. So, ito na yung ginagamit ko ngayon, guys, na pang-edit. Well, I think, mas okay yung MacBook Pro when it comes to editing. Katulad din yung sabi nung um, nakausap ni Daddy Jed na sales assistant. Sabi niya, mas okay ang MacBook Pro when it comes to editing. Kasi nga, mas maganda yung resolution nung video. So, mas malinaw siya. Tapos, ang, ang purpose talaga, or yung main purpose talaga ng MacBook Pro is for editing. Kaya talagang maganda guys, yung um, pag-edit or yung nagiging resulta ng video. Pero ito na siya guys. So, along with the laptop guys, binilhan ako ni Daddy Jed ng mouse. Ayan siya. So, meron siyang magic mouse kasi pag mag edit tayo, kailangan natin ng mouse. Kasi, mahirap siya actually gamitin kapag yung control lang na nandun sa mismong laptop yung gagamitin natin. So, binilhan niya ako ng mouse. Ayan siya. So, ano lang to? Uh, parang Bluetooth lang siya, guys. So, pag inopen mo to, yun nandito, yung button dito, makoconnect na siya doon sa laptop. So, ayan. Binilhan niya ako ng mouse. And then, binilhan niya ako ng Mac Magic keyboard. So, ayan. Uh, para daw, hindi ako masyadong mahirapan pag nag-edit. So, ano to? Bluetooth din siya yata, guys. So, ito yung 
kahit malayong laptop mo, pwede ka pa rin mag-type. Tapos, pwede mo pa rin magamit yung, um, ito, yung mga keys dun sa keyboards kahit malayo yung laptop sa iyo. Or, hindi naman sobrang layo guys ha, pero at least hindi ano, wala sa lap yung laptop mo kahit nasa table, tapos ito lang yung nasa lap mo, pwede ka nang mag-type. So, ayan, binilahan niya ako na nitong keyboard na to. And then, guys, aside from the MacBook Pro na binigay sa akin ni Daddy Jen, meron pa siyang binili sa akin na ito, guys. So, iPhone XR. Well, actually, ang ginagamit ko is iPhone XS ngayon. Tapos, um, kaya lang, actually, ito, hindi talaga ito mabibili dapat ni Daddy Jed. Pero kasi yung sister ko sa Philippines, um, kinailangan nila ng MacBook at saka ng iPhone para sa work ng brother-in-law ko. Pero ngayon, hindi na daw nila muna kukunin. So, ayun. So, instead of, you know, um, return tong product na to, hindi na namin siya i-return. So, gagamitin ko na lang siya. Tapos, dedijad na yung gagamit ng iPhone XS ko. So, kumuha siya dito ng eto guys, yung iPhone case. So, ang cute lang nito. Ito yung pinili ko actually. Pinicturean ni Daddy Jed lahat ng mga available na phone cases doon sa store na binilhan niya. And nagustuhan ko to kasi una sa lahat ay ang ganda-ganda lang niya kasi marble siya guys. Or mar marble yung ano niya. Yung design niya. Tapos kulay white lang. Tapos holographic pa siya. O, oh, ang ganda-ganda niya guys. Sobrang cool nito. Tapos, ayan lang siya. Very simple lang. Silver lang yung dito sa gilid niya. Tapos, ayan na. And then, meron din siyang binili na AirPod, guys. So, meron na akong ginagamit na AirPod ngayon kasama nung iPhone XS ko. Kaya lang, sabi ni Daddy Jed, since gagamitin na niya yung iPhone XS, um, gusto niya niya gumamit ng AirPod. So, sabi niya, siya na lang gagamit ng luma. Tapos, ako na lang yung bago. Naka-sealed pa to, guys. Hindi ko pa talaga siya binubuksan because I want to open it or unbox it with you. Kaya, yan. Ito na siya. Ito lang yung box niya. So, typical din na Apple box, guys. Meron siya mga Apple sa so, both sides. Tapos, AirPods naman dito sa other side. Tapos, ito yung picture ng AirPods. Tapos, dito may mga nakasulat lang kung saan siya made. Tama ba? Hindi, um, mga ano ba, yeah, um, designed by Apple in California, made in China. So, yun yung mga details niya, guys. Tapos, sa loob ng box, guys, ay meron siyang, syempre, yung mga papel-papel, ayan, nakasama dito sa my AirPods. Tapos, ito siya, guys, meron siyang um, case, at yung case niya. So, white lang siya, white lang, buksan natin. So, ito yung itsura niya, guys. Meron siyang case na ganito. Tapos, ayan. Um, dito mo na rin siya iti-charge, actually, guys. Yung, um, kung gusto mo i-charge yung AirPods mo, tapos meron siya ditong um, saksakan. Tapos, ayan lang siya, guys. Itsura niya. So, ayan yung AirPods. Now, let's move on naman with the iPhone XR. So, ito, um, bagong-bago din to. Hindi ko pa to na um, unbox. So, nakasealed pa siya, guys. So, ayan yung itsura ng box. As usual, white ulit. Tapos, may mga Apple lang siya sa both sides. Tapos, meron siyang iPhone here and on the other side. Tapos, yung picture mismo ng iPhone na nasa loob. So, unbox na natin siya. So, excited. Tapos, may mga details bala siya dun sa likod ng box. And, ayan. Ito na siya. Tapos, sa loob ng box ay meron siyang syempre, meron na naman siyang mga ito. Kung ano man siya. Tapos, ito yung phone na nasa loob. So, open natin. Ang pinili ko talaga, guys, ay color white. Kasi gusto ko yung white rather than dun sa black. Tapos, ayan, may kasama siyang charger, usual, as usual. Tapos, meron siyang kasama na earphones. Pero, hindi ko na ito magagamit kasi may airpads na nga tayo. So, ito yung itsura nung phone na iPhone XR. Tapos, ito yung um, 
likod niya. So, meron din siyang apple dito. Tapos, ito yung camera niya. So, iko-compare mo siya, guys, dun sa iPhone XS. Mas malaki, actually, si XR as compared kay XS. Pero yung screen nila, same lang din, guys. Um, wala siya ditong button, katulad ng mga iPhone 7 and 8. So, ano na siya, touch screen na talaga yung kahit yung button niya. Tapos, ang difference lang nila ay wala actually. Pero, late, later gagawa tayo ng comparison uh, video of these two kapag nagamit ka na si XR. Kasi, hindi ko pa alam kung ano yung, ano niya, kung ano yung mga features niya, tapos kung ano yung, yung alam niyo yun. So, mako-compare ko siya kasi ito, gamit ko na siya for um, a year na yata. No, for few months. Um, 6 months. So, ayan, gamit ko na siya. Pero gusto ko yung kulay nito, guys. Kasi, although white din siya, pero parang rose gold siya. Kasi yung mismong cover, hindi siya cover eh. Parang yung pinaka top nung coat nung mismong case, parang rose gold siya. So, ito yung white na XR, guys. So, ayan. And so, that's it for our unboxing video ngayon, guys. Um, hindi po ako nagyayabang ha. Gusto ko lang sa inyo may share ito kasi nag enjoy din akong mag-manood ng mga unboxing video, mga haul. So, yun. Enjoy na enjoy ako, guys. Kaya, that's why I decided also to do this unboxing video with you. Kasi gusto ko rin naman, guys, may share sa inyo yung mga regalo sa akin ni Daddy Sheds. That's it muna for today guys. So if you haven't subscribed yet on our channel, make sure na naka-subscribe ka na para maging part ka na ng ating family. You are most welcome. And don't forget to click yung subscribe button and yung notification bell para lagi kayong notified sa ating mga ganap dito sa ating channel. So thank you guys for watching and I'll see you again on our next video. Bye!